நல்ல ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது செரிமான மண்டலம் வந்து வேலை செய்கிறதுல நம்மளுடைய உணவுலேருந்து நியூட்ரியன்ஸை நல்ல முறையில் அப்சார்ப் பண்ணி நம்மளுடைய உடலுக்கு சக்தியாக கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப இன்னொரு முக்கியமான ரோல் என்னென்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அந்த ஃபங்க்ஷனை மிக நல்ல முறையில் என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நமக்கு செய்து கொடுக்குது அதனால் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் நமக்கு சரியான முறையில் வேலைகள் நடக்கலைனா நம்ம எந்த அளவுக்கு சத்தான ஆகாரங்கள் நாம் சாப்பிட்டாலும் கூட அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் நல்ல முறையில் முழுமையான முறையில் நம்மளுடைய உடம்புக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகிற கிரகித்து கொள்கிற தன்மை இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ நல்லா சாப்பிட்டுமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் சத்தான உணவுகள் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம சரி பண்ணி நல்ல முறையில் நம்ம உணவு எடுத்து நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கான நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆசனங்கள் நாம் இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நாம் ரெண்டு ஆசனங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நாம் அமர்ந்த நிலையிலிருந்து கால்கள் இரண்டையும் முன்னோக்கி நாம் நீட்டி வைத்து கொள்ளலாம் நாம் பவன முக்தாசனா ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் விண்ட்ரிலீசிங் போஸ்ன்னு நாம் சொல்வோம் அந்த போஸ் நாம் படுத்த நிலையில் பொதுவாக பண்ணுவோம் நாம் அதே ப்ராக்டிஸ் அமர்ந்த நிலையிலையும் பண்ணலாம் அந்த ஒரு வேரியேஷன் தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாம் அமர்ந்த நிலையிலிருந்து மெதுவாக ரைட் லெக்கு ஃபோல் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் அவர் செஸ்ட் நாம் கொண்டு வரலாம் மெதுவாக ஃபோல் பண்ணி செஸ்ட் கொண்டு வந்து கை வச்சு நல்ல ஒரு ஹக் பண்ணிக்கலாம் க்ளோசர் டு த செஸ்ட் ப்ரீத்திங் நார்மலாக இருக்கட்டும் பார் கேஸ் நேராக இருக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க நம்மளுடைய அப்டாமினல் லோயர் அப்டாமினல் ரீஜனில் நாம் கவனம் வைத்து பார்க்கலாம் மெதுவாக நம்மளுடைய மூச்சோடு இணைந்து அப்டாமினல் மூமெண்ட் நீங்கள் வா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மெல்ல அப்டமன் ஒவ்வொரு இன்ஹலேஷன்லேயும் மேல் எழும்பி உங்களுடைய தொடைக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு சின்ன ஜென்டில் புஷ் கொடுக்கும் அண்ட் எக்ஸலேஷனில் கான்ட்ராக்ட் ஆகி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் உள்ளே போகும் இது மிக அழகான ஒரு மேனுவல் மசாஜிங் நாம் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இது நம்ம ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக மெதுவாக நாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து லெஃப்ட் லெக் நாம் அதே போல் லிஃப்ட் அப் பண்ணி ஃபோல் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் செஸ்ட் கொண்டு போகலாம் நல்ல ஒரு ஹக் பண்ணி நாம் பிடித்து கொள்கிறோம் க்ளோசர் டு த செஸ்ட் ப்ரீத்திங் நார்மலாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் முழுவதும் நம்ம அப்டாமினல் ரீஜனில் இருக்கட்டும் நார்மல் ப்ரீத்திங் இந்த ப்ராக்டிஸ் நாம் பண்ணும்போது நல்ல நம்மளுடைய ஜ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய எலிமினேஷன் கேஸ் ஏதாவது ட்ராப்டு அன்வான்டட் கேஸ் ஏதாவது இன்டெஸ்டைனில் ட்ராப் ஆகி இருந்தால் கூட அது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகி நமக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த ப்ராக்டிஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது மெதுவாக இப்போ நாம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ அகெயின் ரைட் சைடு இன்னொரு முறை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்ஹேல் அண்ட் லிஃப்ட் அப் டுவர்ட்ஸ் செஸ்ட் நல்லா நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீத்திங் நார்மலாக இருக்கட்டும் ஆஃப்டர் அ ஃபியூ பிரெட்ஸ் மெதுவாக நாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ரைட் லெக் அடுத்து லெஃப்ட் லெக் நாம் பண்ண போகிறோம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் லிஃப்ட் அப் யுவர் லெஃப்ட் லெக் க்ளோசர் டு த செஸ்ட் நல்லா நம்ம பிடித்து வைத்து கொள்ளலாம் இந்த ப்ராசஸில் நம்மளுடைய நெக் மசில்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப டைட்டன் பண்ண வேண்டாம் அதில் கவனமாக நாம் இருந்து கொள்ளலாம் நெக் மசில்ஸ் நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அதே போல் நம்மளுடைய ஷோல்டர்ஸ் நம்ம குறுக்கி மேல் தூக்கி வைக்க வேண்டாம் நல்ல ரிலாக்ஸாக ஓப்பனாக இருக்கட்டும் ஷோல்டர்ஸ் நல்ல வைட் ஓப்பனாக இருக்கட்டும் கைகளுக்கு மட்டுமே நாம் வேலை கொடுக்குறோம் கழுத்து பகுதியும் தோள்பட்டை பகுதியும் ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ நாம் அடுத்ததாக ரெண்டு கால்களையும் சேர்ந்து நாம் லிஃப்ட் அப் பண்ணி செஸ்ட்டுக்கு க்ளோஸராக கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு ரெண்டு முறை மெதுவாக ரெண்டு காலையும் நம்ம ஃபோல் பண்ணலாம் இப்போ செஸ்ட்டுக்கு நாம் கொஞ்சம் க்ளோஸராக கொண்டு வந்து பிடித்து கொள்ளலாம் நல்ல நம்மளுடைய ப்ரீத்திங் அப்டமன்லேருந்து நம்ம ப்ரீத் பண்ணலாம் நம்மளுடைய அப்டமினல் மூமெண்ட் நம்ம முழுமையாக அப்சர்வ் பண்ணலாம் நார்மல் ப்ரீத்திங் 
ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் அ மூமெண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை நாம் செஸ்ட்டுக்கு க்ளோஸராக ரெண்டு லெக்ஸையும் நாம் நீசையும் கொண்டு வர்றோம் ஹோல்டு டுகெதர் ஷோல்டர்ஸ் நல்ல ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் ரிலாக்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போது இந்த முறை நாம் தலையை மெதுவாக முன்னாடி குனிந்து நம்மளுடைய நீஸை டச் பண்ண முடியுதான்னு நாம் பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்டேஜாக மெதுவாக எக்ஸ்ஹேல் பண்ணி கொண்டே நம்ம தலையை மெதுவாக குனிந்து நம்மளுடைய நீ கேப்ஸ் கிட்ட நம்மளால கொண்டு வர முடிந்தால் நாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஷோல்டர்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்லோலி இன்ஹேல் அண்ட் கம் பேக் அண்ட் ரெஸ்ட் கால் கீழே வைத்து காலை நல்லா நாம் நீட்டிக்கொள்ளலாம் இப்போ நாம் இந்த பவன முக்தாசனா ப்ராக்டிஸில் படுத்த நிலையில் நம்ம முன்னே பார்த்துருக்கோம் இது அமர்ந்த நிலையில் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் இதுலேயுமே நாம் ஒவ்வொரு காலுக்கும் தனியாக ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்ததாக ரெண்டு கால்களையும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் ஈச் சைடு நாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நாம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஆல்சோ ஒரு டூ செட்ஸ் கூட நம்ம இந்த ஹோல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு மிக நல்ல பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அமைந்திருக்கிறது இப்போ நாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ப்ராக்டிஸ் யோக முத்ராசனா அப்படின்னு நாம் சொல்வோம் இது அமர்ந்த நிலையில் தான் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் இது பார்க்குறதுக்கு எளிமையாக இருந்தாலும் உண்மையில் நல்ல ஒரு எஃபர்ட் பாடியில் நம்மளுடைய ஸ்பைன்லேயும் சரி லோயர் பேக்லேயும் சரி நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும்போது தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு சுலபமாக வரும் அதனால் ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம தர கீழே வரைக்கும் நம்ம ஹெட்டுக்கு கொண்டு போக முடியலனா பரவாயில்லை நம்ம இப்போ ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் மெதுவாக கால்கள் ரெண்டையும் நாம் ஃபோல் பண்ணி அமர்ந்து கொள்கிறோம் இப்போ இந்த நிலையிலிருந்து நாம் பத்மாசனத்துக்கு போக போகிறோம் எடுத்த உடனே பத்மாசனத்துக்கு முழுமையாக போகிறது சிரமமாக இருந்தால் நம்ம இது மாதிரி அர்த்த பத்மாசன நிலைக்கு வந்து கொள்ளலாம் கம்ப்ளீட் ஆசனாக்கு போக முடிந்தால் இன்னும் நல்லது தான் ஸோ இப்போது கைகள் ரெண்டையும் பின்புறமாக நாம் கோர்த்து வைத்து கொள்கிறோம் வலது கையால் இடது கை மணிக்கட்டை நாம் பிடித்து கொள்கிறோம் இப்போ மெதுவாக நம்மளுடைய இடுப்பு பகுதியிலிருந்து வளைந்து நாம் முன்னோக்கி நம்மளுடைய ஃபைனல் கோல் என்னென்னா ஃபோர்ஹெட் கிரவுண்டை டச் பண்ணுறது போல் அப்போது நம்மளுடைய அப்டாமினல் ரீஜன் முழுமைக்கும் மிக நல்ல ஒரு ஆக்டிவேஷன் கிடைக்கிற தன்மை கிடை உண்டாகும் ஆனால் அது இனிஷியலாக சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நாம் பேக் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளால் பென் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பண்ணினா போதும் கழுத்தை நாம் வளைத்து முன்னோக்கி கொண்டு போக வேண்டியது இல்லை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் நம்ம அமர்ந்த நிலையில் முதல்ல இன்ஹேல் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ஹேல் பண்ணி கொண்டே பென் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அண்ட் இன்ஹேல் ஆப் மற்றொரு முறை எக்ஸ்ஹேல் பென் ஃபார்வர்ட் டெய்ல் போன் தரையில் இருக்கிறது போல அமைத்து கொள்ளணும் நம்மளுடைய பேக்கை லிஃப்ட் அப் பண்ண நம்ம வேண்டாம் Slowly inhale and come back. கைகளை மெதுவாக எடுத்து பத்மாசனத்திலிருந்து நம்ம சுகாசனத்துக்கு வந்து கொள்ளலாம் நாம் இன்னைக்கு பண்ணின யோக முத்ராசனால் நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிது இதில் இன்னும் என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு மேலும் இதனுடைய நன்மைகள் இது எல்லாமே நாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்